বন্ধুরা আমরা আগের ভিডিওতে কিন্তু বেঙ্গল প্যাক্ট চুক্তি সম্পর্কে জেনেছি আজকে আমরা আরেকটা বিষয় নিয়ে পড়ব সেটা হচ্ছে সাইমন কমিশন সাইমন কমিশনটা কি যখন উনিশশো সালে ভারত শাসন আইন করা হলো বা মন্টেগু চেমস ফোর্ট সংস্কার আইন করা হলো তখন এই আইনের মাধ্যমে কিন্তু প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি করা হয় তো প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের যে একটা ভারতবাসীর দাবি ছিল এই দাবি কিন্তু এই আইনের মাধ্যমে পূরণ করা সম্ভব হয়নি তো ভারতের যে জনগণ ছিল তারা কিন্তু এই আইনের বিরোধিতা করে এবং ভারত শাসন আইন কিন্তু পুনরায় বিবেচনা করতে বলা হয় অর্থাৎ পুনর্বিবেচনা করে তাদের রাজনৈতিক দাবি দেওয়া পরীক্ষা করে দেখার জন্য বলা হয় তো এই জন্য কিন্তু ভারতের জনগণের এই আশা আকাঙ্ক্ষা বা তাদের রাজনৈতিক দাবি দেওয়া পরীক্ষা করার জন্য কিন্তু ব্রিটিশ সরকার উনিশশো সালে নভেম্বর মাসে আট সদস্য বিশিষ্ট একটা কমিশন গঠন করেন এবং এই কমিশনের নেতৃত্বে কিন্তু ছিলেন কমিশনের সভাপতি ছিলেন স্যার জন সাইমন তো তার নাম অনুসারে কিন্তু এই কমিশনের নাম দেওয়া হয় সাইমন কমিশন এবং এই কমিশনের একটা গুরুত্ব একটা প্রধান ফল্ট যদি আমি বলি সেটা ছিল যে এই কমিশনে কিন্তু ভারতীয় কোনো সদস্যকে রাখা হয়নি অর্থাৎ আট সদস্য যে করা হয় পুরোটাই কিন্তু ব্রিটিশদের সদস্য ছিল তো এই কারণে ভারতের নেতৃবৃন্দরা কিন্তু এই কমিশনকে বিদ্রুপ করেন এবং এটাকে সাদা কমিশন বলে আখ্যায়িত করেন সাদা কমিশন কেন বলা হচ্ছে যেহেতু ব্রিটিশরা সাদা চামড়ার অধিকারী ছিল এই কারণে সাদা কমিশন বলে তারা এটাকে বিদ্রুপ করে এবং এই কমিটি গঠন করে কমিশন তো উদ্দেশ্য ছিল যে ভারতের দাবি দেওয়া সম্পর্কে খতিয়ে দেখা তো এই কমিশন কিন্তু উনিশশো সালের সাতাশ মে তারিখে একটা রিপোর্ট পেশ করে অর্থাৎ উনিশশো সালে এটা গঠন করা হলো এবং উনিশশো সালে কিন্তু একটা রিপোর্ট প্রকাশ করলো যেটা দুইটা খণ্ড ছিল তো রিপোর্টের এই দুইটা খণ্ডে কি ছিল প্রথম খণ্ডে ভারতের রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক সমস্যা শাসনতান্ত্রিক সমস্যাগুলো তুলে ধরা হয়েছিল আর দ্বিতীয় খণ্ডে এর সমাধানের চেষ্টা করা হয় অর্থাৎ সমাধানের জন্য সুপারিশ করা হয় তো কমিশন কিন্তু ভারতীয়দের জন্য যুক্তরাষ্ট্র সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা স্বায়ত্তশাসিত ব্যবস্থার সুষ্ঠু বিকাশ ঘটানো বা স্বায়ত্তশাসনের প্রস্তাব করে কিন্তু কমিশন যে এই যে প্রস্তাবগুলি করলো বা এই যে সুপারিশগুলো করলো এগুলো কিন্তু ভারতবাসী প্রত্যাখ্যান করে এবং উনিশশো সালের এপ্রিল মাসে কিন্তু কংগ্রেস ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন শুরু করলে এই সাইমন কমিশন কিন্তু সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়ে যায় অর্থাৎ ত্রিশ সালের দিকে কংগ্রেস ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে চলে যায় তখন আর ব্রিটিশদের কোনো কিছু তারা আর গ্রহণ করতে চায়নি এ কারণে বলা হয় সাইমন কমিশন কিন্তু সম্পূর্ণরূপে তখন ব্যর্থ হয়ে যায় তো বন্ধুরা এখন আমাকে একটা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে ফেলো বলো তো কত সালে সাইমন কমিশন গঠন করা হয় আমরা মনে উত্তরটা কম বেশি সবাই বুঝে ফেলেছি সো তোমরা ভিডিওটা পজ করে উত্তরটা দিয়ে ফেলো তাহলে আমরা দেখেছি যে উনিশশো সালে কিন্তু সাইমন কমিশন গঠন করা হয় এর পরবর্তীতে ভারতের নেতারা তো এটা প্রত্যাহার করলেন তারপরে কিন্তু ভারতের নেতৃত্বরা নেতৃবর্গরা নতুনভাবে আরেকটা রিপোর্ট তৈরি করেন যেটাকে বলা হচ্ছে নেহেরুর উপর নেহেরুর রিপোর্ট তো এই নেহেরুর রিপোর্ট সম্পর্কে আমরা পরবর্তী ভিডিওতে জানবো